Вы можете иметь лучшее вооружение в мире, но если у вас нет людей, которые знают, как его использовать и как принимать решения в сложных ситуациях, когда нужно понять, целитесь ли вы в гражданское население или противостоите военным, необходим профессионализм. Переход к профессиональной армии требует больших затрат, включая обучение и систему поддержки. США перешли на контрактную армию в 1970-х за несколько лет. Это стоило довольно дорого, но была создана армия, которая полностью состоит из добровольцев, профессиональных военных, служащих по контракту. В России это происходило гораздо медленнее, в течение последних 20 лет. И до сих пор ее армия остается гибридной. И во время войны в Украине мы видим, что у нее есть проблемы с профессионализмом. Командование войсками – прекрасный пример. Если за последние несколько недель в бою по гибло несколько генералов, это свидетельство о деградации управления, которое связывает воедино структуру ваших войск. Если сообщение о том, что российские самолеты сбрасывают бомбы на российских солдат, верны, то проблемы с командованием и управлением еще больше подрывают волю к участию в боях, особенно если вы не понимаете, почему вы туда пришли. Трудно убеждать персонал в том, что вы добиваетесь прогресса на поле боя, если рядовые сами не видят этого прогресса. Это особенно неприятно для тех, кто занимает высшее руководящее положение в армии. Таким образом, возникает ситуация, которую используют украинцы, ослабляя волю русских к борьбе. Вместе с тем, эта воля растет среди украинских военных, которым удается успешно противостоять вражеской армии. Такое изменение настроений может привести к весьма неожиданным последствиям. После того, как этот вооруженный конфликт закончится, я думаю, обе стороны будут переоценивать то, как они хотят распределять ресурсы и устанавливать соответствующий баланс ценностей. Люди приходят на службу в армию, потому что у них есть ощущение институциональных ценностей. Вы служите своей стране, но вы также хотите иметь хорошую зарплату, жилищное обеспечение для ваших семей. Исследование, проведенное нами в вооруженных силах США, продемонстрировало, что большинство военнослужащих являются прагматичными профессионалами. Для них важно и то, и другое. Вопрос, насколько они уравновешивают эти два типа ценностей.